จอตั้งแต่ตอนไหนนะตั้งแต่สมัยเรียนหรือเป็นโรงเรียนโรงเรียนเองพี่เชื่อว่ามีเองก็น่าจะเคยเห็นเห็นเคยเลยบ้างแต่ทุกวันเนี้ยโรงเรียนนี่จะปิดตัวเป็นเรียบร้อยแล้วปิดไปนานละเป็นโรงเรียนอยู่ในย่านฝั่งทนแล้วกันแถวบ้านเราเองนั่นแหละนะฮะอยู่จะอยู่ใกล้ห้างแห่งหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนก็ถือว่าเป็นห้างดังของฝั่งทนเลยนะครับแล้วตรงเนี้ยมันบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ตั้งแต่ผมนะเริ่มสัมผัสอะไรแบบนี้ได้ก็ถ้าตอนนั้นนี้นะฮะใครเคยฟังเรื่องของผมหลายเรื่องเนี่ยผมก็น่าจะเคยอธิบายไปแล้วว่าที่มาของเซนต์มันคืออะไรผมไม่ได้มีมาตั้งแต่เกิดครับผ่านเรื่องเสียตายบางอย่างมานะฮะตัวนี้ยังผมไม่ขอย้อนเล่านะเพราะเดี๋ยวมันจะยาวก็ตรงนั้นแหละครับตั้งแต่ผ่านเหตุการณ์นั้นมาเนี่ยเหตุการณ์ที่ผมเจอเนี่ยอาถรรพ์คุณดังรามที่โรงเรียนเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์เรื่องที่สองเรื่องที่สามนี่แหละครับที่ผมเจอตรงแรกๆเนี่ยนะซึ่งผมรับไม่ได้เลยผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้ผมรับไม่ได้ความที่เราเป็นคนกลัวอยู่แล้วในสมัยก่อนเนาะปวดปั๊มมืดด้วยอะไรด้วยก็มันจะมีช่วงช่วงหนึ่งแล้วกันตอนที่ผมเรียนอยู่อะนะตอนนั้นนะฮะต้องบอกว่าผมจะอยู่ในในโซนของนักกีฬาซึ่งตอนแรกอะเนาะอืแล้วเราทุกปีอะก่อนก่อนอะก็เรียกก่อนก่อนสอบไล่หรือว่าก่อนอ่าก่อนสอบไล่อ่าข้ามาร้อนนะฮะก็จะมีเขาเรียกว่าจะมีกิจกรรมโรงเรียนประจําโรงเรียนทุกปีอยู่แล้วนอกจากงานหลักประถมก็จะมีงานเขาเรียกเป็นดนตรีสัมพันธ์สมัยก่อนนะฮะแล้วคือผมเองเนี่ยคือผมเองผมก็ไม่ไม่ได้รู้เรื่องแต่ว่าผมเป็นคนชอบดนตรีผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงเพราะว่าจะมีแต่รุ่นพี่เขาเล่นกันแล้วไม่รู้ประจำมามันอยู่ปีหนึ่งเท่าที่ผมจําได้เนี่ยก็คือกิจกรรมเนี่ยมันรู้สึกเป็นเงียบไปสองปีครับก็คือไม่ได้จัดมาเลยแล้วก็อยู่ปีหนึ่งเนี่ยเหมือนกับอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่เดินตามมาด้วยสองคนบอกว่าตอนนี้เขาต้องการหานักดนตรีแล้วบางทีซึ่งเป็นวงใหม่เป็นวงผิดพลาดใหม่ที่อ่าจะมีการแสดงเหมือนกับจะมีการแสดงระหว่างโรงเรียนด้วยแล้วก็มีกิจกรรมเฉพาะโรงเรียนด้วยตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปอะไรประมาณนี้เขาต้องการอยากให้ใครที่สนใจอ่าเข้ามาฝึกซ้อมหรือเข้ามาเรียนก็ให้กรอกข้อมูลใครชอบอะไรก็ให้จดลงไปครับอ่าผมก็เขาเขาก็จะให้มีมีมีใบมาให้เรากรอกนะฮะทุกทุกคนในห้องผมกรอกไปสองอย่างก็คือตอนนั้นอยากเล่นระนาดเอกกับปุยแต่ระนาดเรือนาดเอกผมไปทดสอบแล้วมันไม่ผ่านครับข้อมือผมไม่ได้ก็ได้แต่ได้แต่คุยอ่ะคุยก็ก็ก็ผ่านไปผมก็จะเจอหน้าที่ผมก็จะเป็นจําประจําคุยไปทําปีคุยปีผมอ่าคุยปีก็คือเขาเรียกผมจําชื่อไม่ได้อ่ะเรียกปีกองหรือเปล่าไม่น่าใจนะครับปีผู้กองก็เป็นปีใหญ่ๆอ่ะเออแล้วก็คุยปกติคุยผิวธรรมดาครับนั่นแหละครับก็ผมเลือกหน้าที่ตรงนี้ไปแล้วจังหวะช่วงที่มันเป็นวันของอ่ะวันก่อนมันจะกรรมวันหนึ่งไปอืมใช่ไหมครับก็จะมีการเปิดห้องห้องอ่าจะเป็นห้องเก็บเครื่องดนตรีซึ่งจะอยู่ชั้นชั้นสาต้องบอกก่อนว่าโรงเรียนของผมเนี่ยมันจะเป็นตัวสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งเป็นปิดล้อมหมดเลยครับและด้านข้างของโรงเรียนมันจะเป็นสนามหญ้าของเด็กเล่นใช่ไหมครับตั้งอ่าจะอยู่หลังห้องหรือเปล่าจะเป็นสนามสนามหญ้ากว้างมีต้นไม้มีเครื่องเล่นเต็มไปเลยนะฮะตรงนั้นเนี่ยมันบอกว่ามันจะอยู่ชั้นสาแล้วผมอยู่ตึกหน้าซึ่งอยู่ทางโซนหน้าโรงเรียนเลยมันจะเป็นตึกสามชั้นทั้งหมดเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยต้องบอกว่ามันจะสุดที่ปหกจะไม่มีมัธยมเป็นโรงเรียนประถมใช่ไหมครับไอห้องห้องเก็บเครื่องดนตรีเนี่ยมันจะอยู่สุดทางเดินซ้ายกับขวาเนี่ยสุดทางเดินมันจะเป็นทางขึ้นกับลงอืตรงกลางกลางตรงช่วงกลางห้องก็จะเป็นห้องเรียนทั้งทั้งหมดเลยจะมีบันไดแค่สองฝั่งตรงกลางจะไม่มีและห้องที่เป็นเก็บเครื่องดนตรีเนี่ยจะอยู่ชั้นสามแล้วก็จะอยู่ตรงมุมมุมทางด้านขวาสุดอ่าทางถ้าเรามองจากจากทางหน้าโรงเรียนเข้ามาจะอยู่ทางมุมมุมขวามือแต่ถ้าเราอยู่ในโรงเรียนเนี่ยหรืออยู่หน้าสอตรงเนี่ยจะอยู่ซ้ายมือสุดนะครับตรงนี้อยากให้ฟังดีเทลตรงนี้ให้ดีนะนั่นแหละครับคือห้องนั้นนะผมไม่เคยเข้าไปเลยตั้งแต่มาเรียนโรงเรียนนี้นะแต่เรียนโตอ่ะผมไม่ได้เคยแตะไม่เคยเข้าเพราะว่าห้องนี้เขาจะเปิดเฉพาะวันแล้วก็เวลาที่เขาจะใช้การถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เคยได้ยินบ้างเวลารุ่นพี่เขาไปเล่นกันแต่ผมก็ไม่เคยผ่านไปเพราะเสียงเวลาเขาเล่นเขาซ้อมกันช่วงเที่ยงเสียงมันจะแหละเปิดกระเพาลงมาข้างล่างบ้างแต่ผมก็
ช่ไหมครับเขาก็เหมือนกับช่วยเป็นข้าวหยิบของออกมาแล้วก็เอาผ้าเช็ดปุ่มเช็ดอะไรไปเรียบร้อยแต่ก็มากองกองวางไว้ตามห้องแล้วก็เหมือนกับจะรอผลอีกทีเดียวผมก็ผมไม่รู้เลยทําอะไรไม่เป็นก็เลยถามว่าอืมต้องทํายังไงบ้างครับเอาอะไรลงไปบ้างผมไม่รู้อืมอ่ะเขาก็บอกเพื่อนผมนะบอกเพื่อนผมว่าอ่ะเดี๋ยวเองเอาไอ้นี่ลงไปตนเองนะแว่นเดี๋ยวเองเห็นผ้าฮะมันจะเป็นชั้นแบบต้องใช้คำว่ามันจะมีชั้นที่อยู่ติดกับผันถังนะฮะตรงประตูทางเข้าปุ๊บจะเห็นชั้นจะเห็นชั้นตรงหน้าเลยมันจะเป็นชั้นที่ต่อด้วยอ่าเขาเรียกอ่าเขาเรียกเหล็กฉากอ่ะต่อเป็นสามชั้นอ่าแล้วก็มีไม้ผ้าแต่ว่าความที่ผมยังเด็กอยู่ตอนนั้นตอนนั้นความสูงผมยังไม่ถึงร้อยเจ็ดสิบอยู่แล้วผมก็ต้องใช้เก้าอี้อะต่อเพื่อยืนขึ้นไปแล้วจากพอยืนทุกเนี่ยหน้าของผมอะมันก็จะอยู่พอดีกับชั้นสามซึ่งผ้าเนี่ยมันจะอยู่ชั้นบนสุดเป็นชั้นพักชั้นที่สี่ใช่ไหมครับมันจะอยู่ชั้นเขาเรียกว่าชั้นบนหลังคาก็ได้มันจะมีพวกผ้าพวกพวกผ้าใบพวกอะไรวางพวกชี้บอกอันนี้นะเห็นไหมผ้าขาวๆอะเป็นมัดมัดอะเออนั่นนะดึงลงมาหน่อยนั่นแหละเอาไปหมดแล้วเลยสามสี่มัดที่เห็นนะลงมาหมดเนี่ยเราก็หาเก้าอี้หาเก้าอี้หาเก้าอี้ปุ๊บแล้วก็เก็บเก้าอี้เนี่ยมาตั้งตั้งไว้แล้วก็ปะปีแล้วก็เหมือนกับปีนขึ้นไปซึ่งผมก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้มองจังหวะผมปีนขึ้นไปแล้วเหนื่อยหน้าเนี่ยระดับหน้าระดับสายตามันจะอยู่ที่ชั้นวางของที่ชั้นสามใช่ไหมครับทั้งนั้นอ่ะมันจะมีอ่ามันจะมีเขาเรียกว่ามันเป็นเสียงไม่ใช่เด็กต้องเรียกว่ารัดก้าวสิ่งนี้ถูกรัดก้าวแล้วก็มีชะดาอ่าเป็นรัดก้าวแล้วก็มีประเภทแบบอ่าจะมีอย่างมีชิ้นหนึ่งที่เรียกว่านิเกป่าที่เขาใช้กันสมัยก่อนไม่รู้ผมเพิ่งจะมารู้รัดเก้าในที่นี้เนี่ยถ้าจะให้จินตนาการตามออกมันเหมือนของที่ซึนหงอคงใส่รัดแค่นี้ถูกไหมพี่ใช่ที่ที่สายของหัวที่เจียนะฮะใช่แต่รัดเก้าจะมีความชม้อยของของรัดเก้าไทยหน่อยคล้ายๆเหมือนแบบที่เอ่อนาคีใส่อ่ะใช่เป็นกระบังหน้าแบบนั้นแหละครับบางคนก็เรียกกระบังหน้าแล้วแต่คนเรียกครับเรียกรัดเก้าก็จะประมาณนั้นก็จะมีแล้วก็จะมีชดาก็จะมีชดาสั้นแล้วก็ชดาทรงเต็มทรงเครื่องผมก็ฟองเลยหน้าขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมมาคุณวีท่านผู้ฟังมันเป็นทุกกระตาอย่างเราทั้งหมดหกถึงเจ็ดตัวอแต่แต่ละตัวเนี่ยคือจะใส่ชุดที่ต่างกันสีต่างกันนะฮะแต่เป็นชุดเครื่องทรงที่เรียกว่าเครื่องทรงใหญ่หรือเครื่องแบบเครื่องทรงเครื่องเครื่องทรงเต็มอะไรสักอย่างนี่แหละอแต่ตัวสีต่างกันและที่สำคัญคือตัวไม่เล็กนะตัวนี้ใหญ่ประมาณมันไม่ทัดได้อืมตัวใหญ่มากก็ผมก็เห็นว่ามันเป็นตุ๊กตาเหมือนเหมือนตุ๊กตาโชว์นะผมก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะผมไปทำอะไรหรือว่าเขาไว้สอนในการเรียนการสอนอะไรประมาณนี้เพื่อผมเองผมก็เพิ่งจะเข้าไปเข้าไปอยู่ในวงผมยังไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมครับยังไม่มีการไหว้ครูด้วยอซึ่งตรงนั้นแหละครับก็จะที่เขาให้ผมขอไปเพราะว่าวันนั้นขึ้นจะมีการไหว้ครูตอนเช้านะฮะแล้วทีนี้ผมก็หยิบตรงผมก็ไม่ใส่ใจเลยผมก็เงยหน้าแล้วก็หยิบผ้าหยิบผ้าลงมาตรงที่หยิบผ้าลงมาเหมือนสายตามันมันก็จะหยุดหยุดชะงักอยู่ที่เดิมผมก็ทิ้งแขนลงไปในมือมีผ้าอยู่นะอความรู้สึกมันแบบแปลกความรู้สึกผมมันเหมือนกับว่าคุณที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยอารมณ์มันเหมือนเหมือนเขาจ้องเราอ่ะเหมือนโดนหุ่นตัวนี้จ้องเราอยู่อ่ะเอออ่ะใช่แล้วมีอาการเหมือนเบอร์นี่อาการเหมือนเบอร์อยู่อาการแบบถ้าใครเคยแบบง่วงจัดจัดอาการประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าแบบแค่แป๊บเดียวมันเป็นแค่แป๊บเดียวผมก็แบบยืนนิ่งก็พักแล้วหลับตาแล้วพาไอ้เพื่อนผมมามามาดึงเสื้อเฮ้ยไอ้แม่นว่าไงหยิบลงมายังเห็นป่าวะเห็นกระพาเห็นไงแล้วเอาลงมายังเหรอทำไมเห็นได้ปะเนี่ยเออเห็นทําไมทางนี้อะพาถ้าหยิบไปมันก็เอาหยิบไปวางไว้ที่โต๊ะผมก็ไม่ใส่ใจผมก็ถามแล้วเออเดี๋ยวผมไม่เห็นผมก็คิดไปเองคิดว่าคิดไปเองไงผมคิดว่าคิดเฉพาะคนอื่นเขาไม่ได้รู้สึกอะไรใช่ไหมเออผมก็ลงมาผมก็ลงมาแล้วเก็บตัวดีระหว่างเก็บพี่ก็ช่วยเป็นคนของหน่อยไปซึ่งผมอ่ะเป็นคนลงสุดท้ายครับแล้วเขาวางบางอย่างไว้บนโต๊ะซึ่งผมไม่รู้แล้วเขาบอกให้มึงอย่าลืมปิดประตูนะอืมอะไรประมาณเนี้ยจังหวะเขาปิดประตูเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกอะไรใช่ปะผมก็ปิดแบบผมก็ปิดแบบแง้มๆมาไว้ซึ่งผมไม่ได้ปิดแบบล็อกไปเลยเพราะมันเป็นประตูบานใหญ่สองบานครับเขาห
ใช่ไหมครับครูอ่ามีครูท่านหนึ่งเขาเดินผ่านมาถามที่แถวว่าใครเป็นคนลงครูสุดท้ายผมก็ยกมือผมครับแล้วทำไมพี่ติดประตูเมื่อวานดีนะครูพี่ไปเช็คอะไรประมาณนี้ผมว่าเออผมลืมครับผมคิดว่าจะมีคนขึ้นไปครับอะไรประมาณนี้คือตอนนั้นเราต้องใช้คําว่าเราไม่ได้ลืมหรอกแต่ขี้เกียจเราไม่รู้ไงก็เลยเปิดเปิดเป็นเนี้ยไว้เผื่อมีใครมาอะไรประมาณนี้ก็อ้างอ้างไปความที่เราแสบอยู่แล้วเรื่องเราก็ไม่ใส่ใจแหละพอสักพักหนึ่งบอกอ้าใครที่อยู่ในวงให้มันอยู่แถวนี้ผมที่ยิงอยู่แถวที่สี่ใช่ไหมครับแล้วข้างหน้าที่ผมเห็นเนี่ยของที่เราที่เราเอาลงมาจากชั้นบนเนี่ยมันเป็นผ้าขาวผมกับผมเพิ่งจะทราบว่าเขาลงทำอะไรมันเป็นกางปูโต๊ะหมูครับโต๊ะหมูสามตัวซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางซ้ายกับขวาจะมีเสียงซึ่งผมมองไม่ออกเลยว่ามันคือเสียงอะไรแล้วก็มีรถรถก้าวบางส่วนที่ผมเห็นบนชั้นนะครับมีอามีเอาลงมาด้วยแค่บางชิ้นแค่บางชิ้นผมก็แปลกแต่ว่าทําไมถึงไม่เอาลงมาหมดหรืออาจจะไม่เกี่ยวข้องกันหรือเปล่าที่เราจะที่เราจะแสดงในงานอะไรประมาณนี้ครับก็ไม่ใส่ใจแล้วจังหวะนั้นผมจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่ไว้หนวดไว้เข่านะตัวจะทุ่มทุ่มหน่อยครับเขาใส่อ่ะต้องใช้ว่าเหมือนเหมือนพราหมณ์อ่ะเขาตรงชุดเหมือนพราหมณ์ทุกเบนสีขาวน่าจะเป็นคนที่มาบวงสุแล้วเหมือนกับจะมีอาจารย์ผู้ชายท่านหนึ่งนะครับเขาจะเดินเขาจะยืนอยู่ข้างข้างแถวข้างข้างแถวนักเรียนน่ะทุกทุกแถวจะมีจะมีคุณครูประจำชั้นยืนอยู่แต่ละแถวใช่ไหมครับคุณครูของของผมเนี่ยก็จะยืนอยู่เยื้องไปซึ่งไม่ไกลจากผมเนี่ยจะอยู่ห่างจากประมาณประมาณสองสาคนเท่านั้นเองถ้าเรียกกันก็ได้ยินจะอยู่ข้างหน้าผมเยื้องไปทางซ้ายหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับทีนี้เขาประหันกลับมาบอกว่าอ้าวคนให้พนมมือและตั้งใจอย่าวอกแวกอย่าส่งเสียงจนกว่าเขาจะสวดจะสวดจบอ่าจนกว่าเขาท่านจะสวดจบเขาไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรแต่บอกว่าท่านจะสวดจบผมก็ครั้งที่ผมแบบไม่รู้อะไรแล้วอย่างคือผมเป็นคนขี้ร้อนอยู่เช้าๆกลางแดดอ่ะนะผมก็พนมมือแล้วก็ก้มหน้าอ่าก้มหน้าแล้วเขาก็สวดไม่รู้ว่าสวดอะไรแต่ละพักสวดสวดสวดสวดสวดสวดสวดสักพักเขาก็ตักพูดใช่ไหมครับผมก็เงยหน้ามองจังหวะเขาตักพูดปุ๊บเนี่ยมันเขาก็หันกลับไปพูดอะไรกับกับคุณครูที่อยู่ตรงตรงตรงโต๊ะหมูนะฮะผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรทุกคนในแถวนี้หมดแต่มีผมมีคนเดียวลุกดิ๊กลุกดิ๊กลุกดิ๊กลุกดิ๊กอยู่ไม่สุดอยู่คนเดียวผมก็มองไปทั่วมองซ้ายมองขวาผมก็จะสังเกตว่าทุกคนน่ะที่ลงมาเข้าแถวข้างล่างคือจะไม่มีใครขึ้นไปคือทุกคนวงสูงหมดเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าเอ้าไม่ใช่แค่เฉพาะวงหรอวะทำไมต้องเป็นทุกคนน่ะอืมอันนี้คือสิ่งที่ผมงงมากนะต้องบอกเลยว่าตอนนั้นผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยแต่ที่สําคัญคือผมก็พยายามมองมองแล้วจังตามันตามันชั้นเรียงไปที่ชั้นที่สามเพราะชั้นนี้มันอยู่ตรงหน้าพอดีเพราะเราจะหันออกทางหน้าโรงเรียนอเท่ากับว่าเสาธงจิ๋วด้านหลังใช่ไหมฮะและจังหวะที่เราผมสายตามองไปมองมาเหมือนบางอย่างมันเกาสายตาอยู่นี้ท่านผู้ฟังชั้นสามอ่ะผมเห็นว่าห้องอ่าห้องห้องห้องตรงบันไดซึ่งมันเป็นห้องเก็บขึ้นดีอ่าที่ผมบอกว่าเอาของลงมานะฮะครับคือผมไม่รู้นะว่าใครใครขึ้นไปหรือเปล่าหรืออะไรแต่สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือประตูมันเปิดอยู่มันเปิดเปิดสุดเลยเปิดกว้างแค่บานเดียวนะฮะซึ่งถ้าต้องต้องต้องตามนี้ครับถ้าเรายืนอยู่ชั้นล่างใช่ไหมครับเวลามองขึ้นไปชั้นสามอ่ะสิ่งที่บางสายตามันจะเป็นระเบียงที่อยู่ตรงหน้าห้องเรียนเราจะเห็นประตูแค่ขึ้นเดียวเนาะใช่ไหมครับครับผมก็พยายามมองอะไรกระดุกกระดิกอยู่ข้างบนว่ากระดุกกระดิกกระดุกกระดิกยังไงพี่อยู่ในห้องเห็นเหมือนอะไรแหลมแหลมเหมือนเขาจะไปขยับมาแค่ได้หลับสายตานะฮะเพราะมันมีระเบียงชั้นสามบางอยู่ขึ้นประตูไงผมก็เลยแบบผมก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมก็ผมก็พยายามแบบถอยถอยไปก้าวหนึ่งแล้วเพื่อจะให้แบบพ้นมุมสายตาไงฮะพยายามมองว่ามันคืออะไรครับเพราะว่ามีคนข้างบนหรือเปล่าตรงนั้นที่ผมก้าวไปแล้วเหมือนคุณครูที่อยู่ที่ที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยพอหันมาทำอะไรสมชายกว่านี้ทำอะไรสมชายผมก็ตกใจผมกลับเอาเขาจะมาบอกเอาเปล่าครับครูพอดีผมเห็นว่ามีคนอยู่ข้างบนนะใครอยู่อยู่ข้างบนแล้วตรงอ่ะเราก็เหมือนกับเรานี้ว่าชี้ขึ้นไปใช่ไหมอพอชี้ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยคือสายตาเราอยู่ที่ครูอยู่พอครูหันพอครูหันกลับไปแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปมองขณะที่ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้เอามือเอานิ้วลดลงเนี่ยนะสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันไ
ไม่รู้หรอกว่าใครอาจจะแบบอาจจะมีใครหยิบชุดออกมาที่มันจะโพสในห้องมันจะมีผมที่เป็นผุนโชว์ชุดอยู่แล้วใช่ไหมฮะอาจจะเอาลงมาไหว้หรือเปล่าผมไม่รู้ความที่ผมเห็นนะตอนนั้นนะความที่มันเหมือนแบบสิ่งที่ผมเห็นนะมันจ้องมาผมถึงรู้สึกกลัวก็เลยก้มหน้าลงมาไม่ใส่ใจอะไรปุ๊บคุณครูก็เหมือนกับหันมามองผมสังเกตตลอดว่าเขาหันมามองตลอดหันมองหันตาตลอดอืแล้วแค่ครู่เดียวฮะเหมือนกับคุณครูอ่ะเขาเดินไปที่หน้าแถวพึ่งเดิมที่โต๊ะหมูนั่นแหละผมก็เงยหน้ามองเขาพูดอะไรกันทุกทิกทุกทิกทุกทิกในมือของพราหมณ์เนี่ยเหมือนเขาถือทูบอยู่อีกชุดหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นทูบที่จะจะจุดใหม่เหมือนเขาคุยกันเขาคุยอะไรกันทักอย่างแล้วผมได้ยินไกลๆว่าติดไม่ติดเขาไม่รับไหว้ไม่รู้มีไม่รู้มีปัญหาอะไรเออสักพักหนึ่งครูผู้ชายคนนั้นเขาเดินเข้ามาหาผมไปสัมภาษณ์มานี้หน่อยสิก็งงสิไม่รู้ว่าคืออะไรผมก็เดินเดินตามเข้าไปไปไปไปหาตรงนั้นอ่ะที่มีพรามยืนอยู่ผมไม่หาปุ๊บอ่ะเมื่อกี้เห็นอะไรที่ชี้ผมก็เลยบอกพรามไปแล้วก็บอกบอกครูอาจารย์ที่อยู่ตรงนั้นกับทุกคนบอกแล้วเขาแล้วเขาพูดกลับมาว่าบอกแล้วใช่ไหมว่าอยู่นี่นี่ให้ก้มหน้าก้มตาไหว้ตั้งสมาธิเออขณะที่เขาสวดอย่าวอกแวกเนี่ยเห็นไหมว่าเขาจุดพูดเนี่ยจุดไม่ได้เขาไม่รับไหว้เป็นไปทําอะไรผมก็บอกไม่ได้ทำอะไรผมแค่มองเฉยๆหมอกนี้ครับอ่าก็บอกอ่ะเองลองจุดดิแล้วก็กำทูบใช่ไหมแล้วตรงนั้นมันจะมีเทียนซึ่งเป็นเทียนใหญ่คล้ายเทียนภาษานะไม่รู้ว่าเขาเรียกเทียนอะไรเป็นเทียนขาวใหญ่ๆผมก็เนี่ยนะเอากำผมไม่ได้นับนะว่ากำนั้นมันถึงกี่ดอกผมก็ลองดูคือหัวมันดำบุญดีจริงๆจุดยังไงก็ไม่ติดจะทูบมันไม่ได้ชื้นอ่ะคือผมแช่เลยนะคือยังไงก็ไม่ติดอ่ะจุดยังไงก็ไม่ติดผมก็งงก็ให้ก็ดูจุดทั้งสามสี่รอบไม่ติดครับเองแล้วล่ะเองไปทําอะไรนี่ที่ดีผมไม่ทราบอ่ะนิ่งเอาไว้ก่อนเดี๋ยวคนนึงจะแต่งตื่นเขาว่าอย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเช้าใหม่ก่อนก่อนตาพลังบงสวงเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยพลังบงเสร็จเสร็จอ่ะเดี๋ยวค่อยมาทำพิธีกันเพราะว่ากันคิดว่าเขาจะโอ้โหสิให้ไหมครับคือยิ่งมันทันยิ่งจะไม่ผมหนักแบบงงหนักเข้าไปใหญ่นี่หรอแปลว่าคืออะไรอืมจากนั้นผมก็ขึ้นไปเรียนตามปกติใช่ไหมครับเขาก็สิ่งที่เขาว่าของว่าอยู่ข้างล่างเนี่ยคือเท่ากับว่าเหมือนกับพราหมณ์อ่ะเขาสั่งอะไรคุณครูสักอย่างให้เอาหาอะไรมาเพิ่มทุกอย่างเกี่ยวกับที่ผมจะเป็นจะเป็นส่วนที่ผมต้องทำละใช่ไหมครับคือวันนั้นอ่ะวงสงเบื้องต้นคือจบไปแล้วนะฮะแล้วก็มันจะมีการแสดงจะมีจะจะมีการซ้อมก็จะมีการซ้อมอย่างว่าอีกวันหนึ่งเนี่ยก็คือมันจะเป็นวันว่าอาจจะเป็นวันวันแสดงแล้วช่วงบ่ายใช่ไหมฮะอีกวันหนึ่งมาแต่เช้าเลยทางเขาก็มารออ่ะมาเดี๋ยวจะสาดไปนี่เกิดจากแปดโมงขึ้นอันนี้นี่ไปเร็วก่อนคุณคุณชาติผมก็งงเลยคือว่าอ่ะอ่ะไปไปไปเหมือนครูครูเขาถือเป็นมันเป็นพวกกระทมอ่ะกระทมเครื่องเส้นนะครับผมซึ่งไม่ได้ใส่กล้วยนะต้องต้องต้องบอกเนี้ยไอ้กระทมใบตองสีเขียวอ่ะครับมันเป็นการไหว้อะไรอ่ะสมัยก่อนไม่รู้ไงใส่กระทงใบตองเป็นแบบไหนใช่กระทงใบตองนี่คือมาเป็นมันจะถ้วยถ้วยอย่างเงี้ยเหรอถ้วยใช่เป็นอาหารข้าวหวานมีเห็นว่ามีทองหยิบมันหยอดด้วยแป๊บหนึ่งนะทีเนี้ยมันใส่กระทงใบตองต้องบอกดีเทลหน่อยว่ามันใส่แบบจัดชุดมาเป็นเซ็ตเซ็ตเล็กๆหรือมาเป็นกระทงแต่วางอยู่บนโต๊ะเต็ไมไปหมดเลยเป็นเซตเล็กๆชุดเดียวครับผมคือเหมือนกับก็เป็นถาดเป็นถาดที่ทําจากกระทงแล้วก็ข้างในจะมีจะมีกระทงเล็กๆเป็นถ้วยๆแบบนี้มันเหมือนไหว้สัมภเวสีป่ะใช่แต่เมื่อก่อนผมไม่รู้ไงผมก็เลยแบบอ่ะก็ทําตามก็ไปบอกไปไหนครับเดินตามไปที่สวนอ่าในสนามสนามเด็กเล่นนี่ตรงสนามเด็กเล่นอ่ะมันก็จะเป็นบ้านพักครูใช่ไหมฮะที่อยู่ประจำโรงเรียนใช่ป่ะแล้วก่อนถึงทำต้นไม้ใหญ่ต้นซึ่งผมไม่รู้หรอกว่าเป็นต้นอะไรแต่ไม่ใช่ต้นโคตรต้นชัยแน่นอนครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นต้นต้นต้นมะม่วงหรือเปล่าที่ผมดูไม่ออกเขาบอกอ่ะจะมาจะมานะอ่ะเอาแก้วน้ําไปด้วยเขาก็ใส่แก้วน้ำแบบน้ำผมเขาค่อยถือใหญ่น้ำผมโดนมือนะคือเขาใส่มาแทบจะล้นเลยอ่ะผมต้องค่อยๆหยิบไปใช่ไหมเขาค่อยเดินไปผมมาประทุมวางแล้วก็แก้วน้ำวางค่ะจากนั้นอ่ะเขาก็เขาก็จุดพูดให้ผมสองดอกผมก็งงเนอะสองดอกจุดมาทําอะไรวะอืมว่าผมก็จุดเขาจุดพูดให้ผมก็เขาบอกให้ผม
ายตามันตัดหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่แค่แวบเดียวอะจังหวะที่ผมจะปักผมไม่ได้ปักลงกระทงนะผมจะปักลงที่พื้นที่ดินจังหวะที่ผมแล้วแค่เพียงแวบเดียวอะจังหวะที่ผมจะปักสิ่งที่ผมเห็นคืออะไรรู้ปะมันเป็นเท้าดำๆเท้าคนที่มีกระพุนอยู่ข้อเท้าอ่ะคือผมปักนี่มันจะถึงจะถึงงานนิ้วแล้วอ่ะผมเห็นแค่จริงๆเท้ามันอยู่ตรงเหนือกระทงเลยตรงโคนต้นไม้เลยผมตกใจผมก็ไงไงท้องออกมาเพราะผมนั่งยองๆอยู่ใช่ไหมผมประตูผมแผลพื้นกูกระดับเลยคือหลบลงพื้นไม่รู้ตกที่ท่าไหนคือหัวหลุดเลยผมหยุดไปดูเลยเขาก็หยิบกู้เอาใหม่มาบอกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่รับไหว้เดี๋ยวท่านบอกผมว่ามันคืออะไรแป๊บหนึ่งนะหมายความว่าพี่ตกใจจนทูบหล่นและไอหัวทูบที่มาติดไฟเนี่ยมันหักเหรอใช่มันหักตรงไหนไม่รู้คือมันหักหลุดไปเลยนะคือหักตัดหักหลุดไปเลยเฉพาะหัวแล้วจุดหมายจุดก็จุดติดนะจุดหมายเขาบอกว่าใครบอกให้มึงบักนู้นให้ตัดลงข้าวเอ้าวไม่รู้ผมก็เลยตัดตรงตรงที่กลางอ่าลงที่กลางข้าวนะครับแต่ตรงหลังผมตัดใหม่ผมไม่เห็นเท้าเลยนะเท้าที่มีกระพุนเป็นเท้าเป็นดำเลยนั่นแหละครับแล้วจากนั้นก็กลับมาที่โต๊ะเขาก็เลยนี้เริ่มจากวิธีด้านอ่าตั้งแจ้งมาแล้วเพื่อจะแสดงกันตอนมาเขาแล้วก็บอกว่าจะเป็นจะจะเป็นการมีผมแค่ผมคนเดียวนะที่ต้องขอมาเพื่อจะเป็นโต๊ะหมู่ตรงนั้นก่อนเพราะเขาจะเก็บพร้อมกับวิธีใช่ไหมฮะผมก็ไปจุดผู้ก่อขอมาตรงนั้นแค่ครู่เดียวใช่ไหมเพราะผมปักทุกเท่านั้นแหละโต๊ะล้มทั้งโต๊ะเลยเออคืออารมณ์เหมือนมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นขาเหล็กที่พับเข้านี่หรอกไหมถ้าปักทุกเนี่ยมันต้องมีขาข้างในข้างหนึ่งที่มันสูดลงแต่นี่มันไม่ใช่อารมณ์เหมือนกับมันมันพับคอมันสี่ขาของอยู่บนโต๊ะเลยไม่แน่นาดเลยหมายความว่าโต๊ะขาพับอันเนี้ยอยู่ดีดีขาไม่พับหมดเลยเหรอใช่มันพับข้อหาไปหมดเลยคือเราก็งงช่วงมันทำให้สูดยังไงวะคืออะไรประมาณนี้ครับเพราะของบนโต๊ะมันก็เยอะเท่ากับว่าอีโต๊ะโต๊ะสองข้างที่เป็นเสียงอันที่เป็นเสียงน่าจะเป็นเสียงครูกับกับพระเจ้านะฮะสองข้างก็คือไม่ไม่ไม่ไม่เป็นไรนะแค่จะเพาะโต๊ะหมูที่มีใบสีแยะคือล้มเลยอย่างนั้นเขาบอกให้รีบเก็บตรงนี้เลยเราก็รีบเก็บรีบเก็บรีบเก็บเขาก็เลยให้ไปจุดกลางแจ้งอันนี้สามสิบหกดอกเลยนะอันนี้ถ้าผมจําได้มีแค่นี้คือสามสิบหกดอกอันนี้คือชุดสุดท้ายที่เขาที่เขาจุดจุดแล้วใครบูตามมันเป็นการขอเข้ามาตามแน่นอนพอขอเข้ามาก็ปุ๊บเขาให้เขาให้ปักซึ่งตอนแรกปักไม่ลงมันเป็นดิมนิ่มนิ่มอายุกดหาดิมนิ่มกดอันนี้แบบกดต้องใช้ว่านิ้วกดเบาๆนี่คือทะลุเลยนะแต่ทูกว่าปักไม่ลงทูกปักไม่ลงปักยังไงก็ปักไม่ลงทําไมอ่ะเป็นผมเลื่อนมากเลยเออเขาทำก็บอกว่าเองต้องไปลบหลู่อะไรเขาแล้วเนี่ยเขาไม่พอใจมากเลยเออไม่ทราบครับเดี๋ยวค่อยคุยกันเขาก็เหมือนกับเขายืนสวดในสักหนึ่งอ่ะปักใหม่ปักใหม่ทีอันนี้แบบต้องใช้ว่าแค่แค่สีเบาๆอ่ะก็คือลงเลยนะผมไม่รู้ว่าเขาคุยว่าว่าเขาสวดอะไรหรืออะไรยังไงเออแต่แม้นะ่ะพอปักพอลงปุ๊บเนี่ยผมไม่สังเกตอะไรก็บอกให้เดินหันหน้ามาอย่าหันหลังกลับไปมองผมก็เดินขึ้นห้องอ่าขึ้นห้องเรียนเนี่ยด้วยความงงงอ่ะตอนบ่ายผมลงมาแสดงเนี่ยใช่ไหมครับก็คือเป็นเพลงง่ายๆอย่างเราดวงเดือนอย่างอ่าเดือนเพลงอะไรประมาณนี้สมัยก่อนผมก็เล่นคืนผมจะเป็นดนตรีจะเป็นดนตรีต้องต้องใช้คำว่ามันเป็นดนตรีกํากับกํากับจังหวะประมาณนั้นก็ไม่ได้ยากอะไรผมก็เล่นใช้สติใช้แค่สติสมาธิที่มีนะฮะอพอจบงานปุ๊บอะไรปุ๊บเนี่ยพอจบงานปุ๊บเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับก็จะมีการเก็บก็จะมีการเก็บช่วยกันเก็บของเก็บข้าวเก็บของขึ้นขึ้นห้องเดิมผมก็ไม่ได้ถามอะไรมากมายนะผมไม่ได้ถามแล้วตอนนั้นผมกำลังคุ้นคิดและงงอยู่มากเลยผมเจออะไรวะเนี่ยอะไรประมาณนี้ผมก็เก็บของจังหวะที่ผมเก็บของเนี่ยก็คือผ้าเนี่ยครับผมครับพี่ผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยพี่โน้ตผมฟังพี่อยู่เอครับเมื่อกี้ได้ยินอะไรเหรอเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคก็จังหวะที่ผมอ่ะที่ผมจะเอาผ้าเนี่ยขึ้นไปใส่ไว้ที่ชั้นใช่ไหมก็สายตาผมอ่ะยืนอยู่ยืนอยู่ที่พื้นอ่ะตรงหน้าห้องแล้วผมมองขึ้นไปที่ชั้นผมเห็นว่าคุณนางรามที่ผมเห็นตอนแรกดียืนอยู่ผมครับความความเขาเรียกว่าคุณดูมันมีความปุ๊บมาด้วยดูเออผมก็เลยเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้ผมก็เลยวางภาพที่โต๊ะแล้
เหลือแค่รุ่นพี่คนหนึ่งกับเพื่อนคนหนึ่งอยู่ข้างหลังใช่ไหมเพราะนั้นอ่ะจังหวะที่ผมหันไปอ่อนหันไปเนี่ยผมได้กินบางอย่างมันเป็นกินข้าวบางอย่างซึ่งผมคุ้นกลิ่นนี้มากเพราะผมเป็นลูกแม่ค้าใช่ไหมผมก็จะคุ้นกลิ่นแบบพวกไอ้พวกกลิ่นกลิ่นข้าวปลาอะไรพวกนี้กลิ่นข้าวเลือกข้าวปลาแต่กลิ่นอันนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่กลิ่นข้าวปลาเพราะผมหันไปมองเนี่ยไอ้สิ่งที่ผมเห็นตรงหน้าเนี่ยมันก็คือหุ่นยนต์หุ่นนำถูกไหมแต่หุ่นนำทุกตัวมีเลื่อนข้าบเลือดทั้งหมดเลยเฮ้ยทั้งหมดเลยนะเออไอ้ที่ทําให้ไอ้ที่ทําให้ผมตกใจถึงขั้นถึงขั้นร้องว่าเขาตกพวกอี้ลงมาเลยคืออะไรรู้ไหมทุกตาที่ผมเห็นเนี่ยต้องนับย้อนกลับไปสามสิบกว่าปีสิบปีที่แล้วเนี่ยครับผมไม่รู้ว่าจะเหมือนสมัยนี้หรือเปล่าสมัยนี้จะเป็นทุกตาปั้นแบบขึ้นเป็นลูกจะมีจมูกมีสันมีตามีแก้มใช่ไหมฮะสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นหน้าล้วนๆเหมือนไข่แล้วก็ใช้ปากกาเขียนเคยเป็นตาเป็นจมูกเป็นตาเคยเห็นไหมเคยเห็นตากระพริบให้ผมครับคุณมีตาที่วาดนะใช่กระพริบให้เฉยเลยคือต้องบอกแบบนี้ว่าไปมาด้วยว่าแต่ก่อนผมเคยเห็นนะตุ๊กตาลักษณะเนี้ยคือหน้าเขาว่ามันจะเป็นตุ๊กตาไม้แต่เป็นไม้แบบเหลาใช่เขาเรียกว่ามันจะเหลาแบบมาเป็นรูปโครงหน้าเรียบๆแล้วเขาก็จะมาวาดปากวาดตาเอาแต่แต่ทีนี้คือไอ้ตาที่วาดมันกระพริบเหรอใช่ครับมันกระพริบผมก็ตกใจผมก็โผล่หลายท้องออกมาเลยร้องว่าแล้วจังหวะเพื่อนอยู่หลังดูนที่ใช่ไหมเออผมก็ลงล้มใส่พอดีเลยดีดีมีสองคนรองรับไม่งั้นหลังผมหักเนี่ยพอผมลุกล่วงจากเก้าอี้ลงมาอารมณ์มันขาออกเนี่ยพวกผมก็เขาก็ถามเป็นอะไรเนี่ยอืมไม่ไปไปไปผมไม่อยู่แล้วผมไม่อยู่แล้วผมบอกนี้บอกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ลุกใช่ไหมพอลุกปุ๊บเนี่ยคือเพื่อนเพื่อนมันก็มันก็มันก็มันก็พยายามจะวิ่งตามแล้วผมยังไม่ทันได้ผมประตูเลยอผมไม่รู้มันไม่รู้ว่าผมกลัวอะไรมันก็ทําให้คือสิ่งที่ผมเป็นมันทําให้มันสองคนกลัวไปด้วยครับอยู่วิ่งแซงอ่อนมากตัวไปเลยวิ่งแซงปุ๊บแล้วหัวระตัวมันติดอยู่ตรงประตูอ่ะเออแล้วมันหันมาบอกไปประตูด้วยไปประตูเลยผมก็ดึงผมไม่สนใจผมดึงประตูเข้ามาแรงๆแล้วก็วิ่งหนีดึงจนดังตั้งสนั่นชั้นอ่ะผมก็วิ่งตามไปว่ากระเป๋าได้ที่ห้องกลับบ้านเลยผมเพิ่งวันนั้นผมไม่พูดอะไรผมเงียบยิบเลยนะกลับไปถึงบ้านปุ๊บเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าอยู่ที่บ้านละอันนี้อะไรเกิดขึ้นผมผมไม่ทราบนะพอกลับไปถึงบ้านผมก็ใช้ชีวิตปกติไม่พูดใครมันคือก็คือไม่ได้เล่าให้ป้าฟังไม่ได้เล่าให้อาม่าฟังเพราะสมัยก่อนบ้านจะอยู่โรงเวียนใหญ่ใช่ไหมครับแต่ว่าอยู่กับอาม่ากับกับอายีผมไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ช่วงกลางคืนนะหลังข่าวอะหลังข่าวสมัยก่อนมันจะก่อนจะมีหนังนะฮะพอหลังข่าวมันจะเป็นการ์ตูนก่อนการ์ตูนสั้นๆผมก็ติดการ์ตูนนั้นอะทุกวันทุกวันใช่ไหมครับและช่วงเวลานั้นอะคือข้างล่างไม่มีคนอยู่แล้วมันจะเป็นตึกแถวแบบสามชั้นสมัยก่อนแล้วจะมีชั้นลอยใช่ไหมฮะทีวีผมจะอยู่ชั้นลอยชั้นล่างจะปิดไฟมืดหมดเลยจะเปิดไฟแค่ชั้นลอยอ่าชั้นสองเนี่ยก็จะเป็นชั้นคือชั้นที่ห้องนี้ผมนอนแต่จะปิดไฟอยู่แต่มันสองจับจับจับชั้นลอยขึ้นไปได้วันนั้นอ่ะบนบนบนชั้นลอยมีผมมีแม่นมแล้วก็มีผัวแม่นมแล้วก็มีเมียอีเมียอีก็คือป้าเนี่ยแหละครับจะอยู่จะนั่งเป็นเก้าอี้โยกอยู่ข้างข้างดูซีวีด้วยกันอ่าขณะที่ผมกำลังสนุกกับความเพลิดเพลินกับความที่เป็นเด็กอะครับผมผมก็เลยแบบลืมเรื่องที่ผมเคยเจอที่โรงเรียนไปเลยมันสนุกกับการ์ตูนอยู่ไงอืมขนาดที่เรากําลังนั่งกําลังนั่งบันเทิงคือเหมือนการ์ตูนกำลังจะจบอะนะครับอันนี้เสียงมันแผ่วออกมาจากไม่รู้มันมาจากไหนนะมันเป็นเสียงเหมือนระนาโทนนะเป็นระนาสดแต่มันคนเดียวระนาสดอะเสียงมันลอยตามลมมาผมก็เลยนึกถึงแถวนั้นมันมีแต่คนอิสลามนี่หว่าเสียงระนาดมาจากไหนวะผมก็หันซ้ายหันขวาหน้าหันหลังจนไดอีก็ถามเป็นอะไรของมึงนี่ได้ยินเสียงแล้วนะจ้ะเป็นทีไทยอ่ะเสียงนาอะไรที่ไหนไม่ใช่เสียงในการ์ตูนนี่เหรออืมเพราะว่าซาวในการ์ตูนมันก็มีทั้งเปียโนทั้งอะไรที่เสียงนะมันคล้ายๆกันเนาะใช่ไหมครับครับผมอาจจะใช่มั้งเสียงผมยังได้ยินแว่วๆอยู่นะได้ยินเต็มสองหูเลยผมก็มั่นใจว่ามันเป็นเสียงแล้วนาทุกคนจะกิจกรรมโรงเรียนตัวเองจําเสียงได้ครับเขาบอกป้ามึงขึ้นไปนอนป้าป้าดึกแล้วป้าการ์ตูนจะจบแล้วเออไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่อยขึ้นสักพักอาม่าเดินลง
ห้องผมจะอยู่ชั้นสองตรงหน้าประตูนั่นแหะแล้วจังหวะระดับสายตาของผมจะอยู่ตรงกรไม่ดีผมก็จะมือเหนือไปบิดกรพอบิดกรปุ๊บงี้ประตูเข้าไปยังไม่ทันได้ยังไม่ทันได้เปิดสุดนะผมก็จะก้าวเข้าไปอารมณ์เหมือนอาม่าเขากำข้อมือผมอะข้อมือขวานะกำข้อมือขวาแล้วเหมือนเขายั้งไว้ผมไม่ผมเข้าอ่ะผมก็งงบอกอาม่าคุณจะเข้าห้องก็คือต้องบอกว่าชั้นสองไม่ได้เปิดไฟอาศัยแสงไฟสะดวกจากชั้นลอยขึ้นมาซึ่งมันมองเห็นทางอยู่แล้วผมก็หันไปมองตรงข้อมือที่อาม่าแล้วอามาทำแน่นขึ้นผมก็งงอามาบีบข้อมือแล้วผมก็หันไปมองสิ่งที่ผมเห็นนะระดับสายตาผมเลยนะมันไม่ใช่มืออาม่าครับมันเป็นมือผู้หญิงเรียวดำดำยาวๆเลยทําข้อมือผมอยู่แน่นเลยแล้วก็มันจะมีเหมือนเป็นกําไรข้อมือหรือเปล่าที่เป็นที่เป็นที่เป็นสองสามชั้นน่ะก็เรียกไม่ถูกอะและที่สําคัญผมจะเห็นสะโพกเขาอยู่ข้างๆมือมันไม่ใช่ผ้าถุงมันไม่ใช่เป็นเกลผ้าแพที่อาม่าใส่แต่มันเป็นชุดบางอย่างที่ที่ที่มันมีประกายผมเลยหน้าขึ้นมองเออเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่ชุดนางรำชราแหลมเปี้ยวเลยอบหน้าลงมองผมอยู่ครับผมสะบัดแล้วก็นั่งคือความที่แบบกลัวต้นใช้คาว่าฉีราดแล้วนะตอนนั้นฉีราดเลยแล้วก็นั่งอยู่ตรงพวกตรงบันไดอ่ะนั่งก้มหน้าตรงบันไดแล้วก็ร้องจนไอ้อีเขาขึ้นมาไอ้อีขึ้นมาปุ๊บเขาบอกเขาเปิดไฟชั้นสองเป็นอะไรผมก็ยังไม่เงยหน้าขึ้นมาก็เลยตะโกนดังๆออกพี่รอพี่รอตัวนามาเดินออกมาจากห้องแต่นั่นแหละพออีมามามามามามาจับมาจับมาดึงแขนผมอ่ะแล้วก็ลุกดึงให้ผมลุกขึ้นมายืนผมยืนก็ร้องไห้ก็เลยบอกว่าผมโดนโดนผีหลอกโดนผีหลอกอาม่าเป็นผีอาม่าเป็นผีอาม่าเขาก็งงไม่รู้เราพูดอะไรก็เขาฟังเราไม่รู้เรื่องไอ้อีก็เลยแปลให้ฟังอาม่าเขาหัวเราะน่าจะประมาณว่ามึงดูหนังผีมากไปเพราะเราชอบดูไงเราชอบกลัวแต่ชอบดูอะไรประมาณนี้ตั้งแต่เด็กละอ่าเขาบอกทีหลังอย่าไปดูมากมากอะไรมันมันจะติดตาก็เลยบอกเขาไปบอกเนี่ยคนที่จงมือขึ้นมาเขาใส่ชุดไทยเคยเห็นที่โรงเรียนบอกอย่างนี้ครับอีก็บอกว่าอาม่ามึงจงขึ้นมาต่างหากอาม่าเขาก็งงเขาก็พูดแท้จริงกันอาม่าเขาสายหน้าบอกอุ๊บเขอุ๊บอยู่อุ๊บอุ๊บเพราะว่านอนเขานอนอยู่ที่เขาตื่นมาเขาได้ยินเสียงผมร้องอันนี้ต้องบอกว่าคนที่อยู่ชั้นลอยอีแล้วก็แม่นมแล้วก็หัวเขาเห็นนะว่าอาม่าเดินลงมาครับทั้งแต่อาม่าบอกไม่ได้เดินลงไปคือทุกคนบอกหมดเลยคือรุ่นนมเดินหนีบอกคนแรกเลยเขามือรูปแขนน่าจะขนลุกแหละเขาบอกเขาก็ให้พาผมลงไปเตียนเกงเสร็จปุ๊บแล้วก็ขึ้นมานอนอคืนนั้นน่ะผมไม่ต้องถามว่าผมหลับผมหลับไหมก็หลับแต่ว่าเสียงเสียงระนาดมันก้องอยู่ในหูตลอดเวลาเลยไม่รู้เสียงมาจากผมหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้พอช่วงเช้าตื่นมาใช่ไหมครับซึ่งมันน่าจะเป็นก่อนจะวิกเอ็นแหละผมก็ไปโรงเรียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในบ้านผมเนี่ยผมก็ไปเพื่อไปเล่ากับเพื่อนๆในห้องฝากใช่ไหมครับแล้วเหมือนกับอาจารย์เขามาได้ยินอาจารย์ประจําชั้นเนี่ยเขามาได้ยินแล้วบอกอะไรเมื่อสองสองวันสองสองวันก่อนเนี่ยตั้งแต่วันว่าเนี่ยเจอยังไม่พออะไรนี่เจออะไรกันนะขนาก็เลยพูดกับฟังแบบกลับบ้านผมก็เจอครูตอนแรกเหมือนเขาจะไม่เชื่อว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวเรียนหนังสือก่อนเดี๋ยวเต็มที่ว่าว่ามาเล่าให้ฟังอะไรประมาณนี้เออผมก็คิดว่าเขาพูดเล่นเพราะว่าชั้นสองเนี่ยคือชั้นล่างเนี่ยมันมันมันมันจะเป็นห้องห้องผู้ใหญ่แล้วก็เป็นห้องห้องพระครูติดกันแล้วจะมีเวทีใต้ใต้ตึกใช่ไหมครับพอตู้ช่วงเที่ยงผมกินข้าวเสร็จเหมือนผมก็จะขึ้นมาเล่นกับเพื่อนๆบนห้องปกติแล้วครูคนเนี้ยเขาเดินขึ้นมาเขามาเรียกผมสมชายมานี่สิลงมาหาครูหน่อยที่ห้องพักครูละแล้วเขาเดินตามเขาลงไปพอเข้าไปถึงปุ๊บคือบรรดาครูครูทั้งหลายอ่ะที่อยู่ที่ที่ร่วมพิธีอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยร่วมถึงครูใหญ่ด้วยอเขาก็เลยบอกสมชายเล่าให้ฟังที่เขเจออะไรสองสามวันก่อนแล้วเมื่อเช้าที่บอกเจอที่บ้านด้วยมันเกี่ยวข้องอะไรกันคือเราก็ตอนนั้นลักษณะผมต้องต้องต้องต้องใช้คํานี้นะครับผมเหมือนเด็กเอ๋อเหมือนถูกลุมถามอ่ะผมก็นึกนึกแล้วก็ค่อยเล่าไปค่อยเล่าไปเล่าไปแล้วก็เรื่องของหุ่นเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องนี้เรื่องนั้นจนถึงเรื่องที่บ้านเขาก็บอกว่าคุณคุณครูที่ที่บอกว่ายืนอยู่ตรงแถวอ่ะเขาก็อยู่ด้วยเขาก็เลยพูดขึ้นมาสมชายนึกดีดีสิเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดอ่ะเราไปทําอะไรไว้ผมไม่รู้ผมไม่ได้ทํานึกดีๆครูรู้เขาบอกว่าเขารู้นะผมว่าคนอื่นน่าจะรู้แล้วแต่ผมคนเดียวที่ยังไม่รู้แต่พื้นที่มันจบไปแล้วไงใช
นึกไม่ออกเลยช่างคือมันไม่ตั้งใจชี้หน้าเขาครับเออมันเลยมันเลยเขาเข้าใจว่าเราไปลบหลู่เขาคือครูนางรำอ่ะจู่ๆไปชี้หน้าแบบนั้นไม่ได้มันเหมือนตัวถ้าใครใครเคยเคยเคยดูลาที่ดูดูการลำหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีอยู่ท่าหนึ่งที่คอยชี้ว่าจะเป็นการอ่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าจะเป็นการต่อสู้หรือว่าชอบแค้นใจหรือว่าเที่ยวพาสีอะไรก็แล้วแต่เป็นจำไม่ได้มันจะมีประมาณนั้นอลักษณะการชี้แบบนั้นเหมือนเราไปชี้หน้าเขาอะลักษณะที่กําลังวงสุกอยู่คนอื่นควายกันนะมีผมลุกดิ้กดิ้กอยู่คนเดียวอะนั่นแหละครับบอกนั่นแหละแกไปลบหลู่เขาโดยไม่รู้ตัวแล้วเขาเข้าใจว่าแกน่ะไปไปไปไปไปชี้หน้าใส่เขาแล้วเขาเป็นครูผาอาจารย์ครับแล้วเขาบอกแล้วหุ่นเห็นเนี่ยที่เห็นเห็นกี่ตัวเจ็ดตัวครับแล้วบอกได้ไหมว่าแต่งชุดยังไงก็บอกไปหมดเลยทุกอย่างชุดเครื่องทรงแบบนี้แบบนี้ลักษณะสีแบบนี้แบบนี้แต่วันแต่วันที่เก็บของอ่ะที่เสื้ออาที่ชุดที่ชุดที่หุ่นนางรำมาเห็นว่ามันมีคาบเลือดหมดเลยซึ่งวันแรกผมไม่ได้สังเกตเขาเงียบไปหมดทั้งห้องเลยแล้วคุณครูผู้หญิงอ่ะที่นั่งที่นั่งอยู่ด้านข้างอ่ะเขาก็พูดขึ้นมาเป็นไปไม่ได้นะสมชายครับเป็นไปไม่ได้คืออะไรครับคุณที่เธอเห็นนะทำไมครับไอ้คุณที่เธอเห็นนะมันมันมันก็ไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าหุ่นนั่นอ่ะครูอ่ะเผาทิ้งไปตั้งสองสามปีที่แล้วแล้วเฮ้ยเขาเผาทิ้งไปแล้วผมก็เลยบอกอู้เดี๋ยวพูดเล่นนะผมเห็นอยู่อ่ะเดี๋ยวเดินตามปูขึ้นมาก็ขึ้นไปก็คืออันนี้คุณครูคุณครูผู้หญิงเดินนําขึ้นไปเลยนะแล้วก็ถือกุญแจไปแล้วตอนพอถึงพอถึงห้องปุ๊บเนี่ยผมเห็นว่าหน้าประตูจะมีดอกเข็มสีแดงๆแล้วก็มีพูกเทียนอ่ะมัดแล้วก็ขัดขัดมันเป็นขัดเป็นที่ดึงประตูอ่ะเนื้อออกไหมฮะไว้อยู่ตอนที่จะออกอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามาเอาของไปเนี่ยจนลงเนี่ยไม่ได้เสียบเลยใช่ไหมไม่ครับก็ไม่มีใครบอกก็เห็นนี่อยู่บนโต๊ะว่าแล้วเชียวอ่ะมันคอยดูดีนะพอเปิดประตูเข้าไปไม่ต้องเข้าครับพอผมพอเปิดปุ๊บผมจะเห็นชั้นนันดีเลยอยู่ตรงหน้าอ่ะดูสิมีคุณสักตัวไหมสิ่งที่ผมเห็นไม่มีคุณแม้แต่ตัวเดียวจะมีแค่กล่องไม้สองสามกล่องวางอยู่ซึ่งไม่รู้ว่ากล่องอะไรเออแล้วแล้วทีแรกคือไม่มีคุณบนชั้นเลยแล้วทีแรกที่เห็นผมก็ใช่ผมนึกย้อนกลับไปอ้าวไม่ใช่ผมคนหนึ่งที่เห็นนะก็มีเพื่อนผมผมไม่เลยชื่อแล้วกันเพื่อนผมที่อยู่ในวงอีกคนหนึ่งที่มันดึงผ้าผมยังถามเลยว่าเห็นหรือเปล่ามันก็พยักหน้าพยักหน้าอยู่เป็นไปได้ยังไงลงไปเดี๋ยวลงไปถามเพื่อนเจ้าเพื่อนเจ้าเพื่อนเจ้าเอะไรประมาณนี้ถึงแม้เขาก็ปิดเห็นแล้วนะว่าไม่มีครับตอนนั้นต้องใช้คำว่าผมเวอเลยต้องใช้คำเวอร์แล้วแบบทําอะไรไม่ถูกแล้วครับตัวเย็นนะเขาใช้ว่าตัวเย็นข้างในเย็นหมดแล้วพอกลับไปในห้องปุ๊บปูก็อยู่ก็เลยบอกเอ้าเธอมานี่สิอ่าสมชายถามสิเอ้ยวันนั้นเนี่ยตอนที่เราไปหยิบผ้าแล้วจะลงมาไว้ข้างล่างอะที่กูถามมึงว่าเห็นหรือเปล่าเออก็เห็นก็ผ้าเห็นก็อยู่ชั้นบนไงก็มึงก็หยิบลงมาแล้วไม่ใช่หรอไม่ใช่กูหมายถึงเห็นตุ๊กตาไหมตุ๊กตานางรำอ่ะไม่มีชั้นไหนชั้นสาตรงหน้าตัวมีที่ไหนเล่าโล่งๆเพราะว่าระดับสายตาสายตาของเขาจะอยู่ต่างกับผมก็จะเห็นว่ามันโล่งถูกไหมฮะและถ้าเกิดเป็นหุ่นตัวขนาดปุ๊ดดึงยังไงอยู่ข้างล่างก็ต้องเห็นอยู่ตรงตรงตรงพื้นไงก็ต้องเห็นถูกไหมฮะแล้วตัวมันไม่ใช่ตัวเดียวมันมันหกเจ็ดตัวผมก็ถามยามทีมแน่ใจไม่เห็นไม่มีอะไรไอ้ชั้นอยู่ตรงหน้ามึงใช่ไหมเออไม่มีกูเห็นแค่มีผ้าที่มึงหยิบนั่นแหละเออรีบกูถึงบอกมึงแล้วว่ามึงรีบอยู่ลงมาจะรีบจะรีบลงอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็เลยเชื่อว่าเพื่อนไม่เห็นครูก็เลยเห็นแม่ไม่มีใครเห็นมีเธอคนเดียวที่เห็นแต่นั้นผมก็ลงไปก็เดินตามก็ลงไปข้างล่างก็เหมือนเขาบอกว่าข้อที่บายให้ฟังหมดอ่ะแต่ว่าเหมือนกับเขาตักบางอย่างเขาไม่พูดเอาไว้เขาพูดแต่ว่าไอ้หุ่นที่เธอเห็นเนี่ยคือรุ่นพี่เธอก่อนนั้นเนี่ยที่จบไปที่ไปเขาก็เจอกันหมดบางคนเจอหนักกว่าเธอด้วยถือว่าเธอเบามากครับเพราะว่าตั้งแต่เขาเอามาจากชายแดนเนี่ยคือตอนแรกเขาจะมาประดับคือเวลาเอาไว้เอาไว้เวลามีงานประจำโรงเรียนใช่ไหมเขาจะประดับฉากอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าคือมันเหมือนมีอาถรรพ์นักเรียนบางคนถึงขั้นโดนสิงขนาดที่กำลังซ้อมลําก็มีจนเขารู้สึกว่ามันแปลกๆเขาก็เลยเขาก็เลยให้พามาดูเขาบอกว่าคุณประถามบุกที่มาคุณมาจากไหนเขาบอกถูกบ้านแถบชายแดนเขาบอกว่าถ้ามาแถบนั้นนะเราไม่รู้ที่มาให้เผาทิ้งซะเ
บกไม่รู้ครับก็กลับไปบอกพ่อแม่เธอวันหยุดแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์อ่ะก็ไปทําบุญที่วัดซาเขาจะได้ไม่มาควรนั่นเขาไปแล้วเพื่อจะเขาเขาดอกกิจกรรมไปสองไอ้กิจกรรมนี่ไปสองปีครับให้เรื่องมันสะสางก่อนเพราะว่ามันมีเด็กถึงขั้นบาดเจ็บก็มีแต่เขาไม่ได้เล่ารายละเอียดแล้วเขาบอกว่าแล้วนอกจากผมแล้วมีใครอย่างไหมไม่ใช่กระเถิดตลอดตอนที่เอามาตอนก่อนถามว่าอาจารย์บางคนเจอที่ออกไปที่เพิ่งจะออกไปก็เจอเขาเพิ่งไปเคลียร์ตอนเย็นห้าโมงเย็นเขาจะเรียนกลับมาแล้วใช่ไหมครับเขาเดินตรวจห้องตรวจอะไรขณะที่เขาเดินอยู่ช่วงเย็นระหว่างระหว่างอ่ะคุณวีครับเขาก็เดินชั้นสามอ่ะขึ้นจากบันไดหนึ่งจะไปอีกบันไดหนึ่งซึ่งอีกบันไดหนึ่งมันจะเป็นมันจะเป็นประตูห้องใช่ไหมฮะเขาก็มองยาวๆไปตายเห็นว่าอะไรมันห้อยลงมาจากเพดานเขาก็เดินเข้าไปใกล้ๆอ่ะเขาก็เห็นชัดขึ้นอ่ะก็คือสิ่งที่เขาเห็นมันเป็นคนเฉยๆนางรามยืนกับหัวอยู่บนเพดานแล้ววิ่งเข้ามาหาเขาอ่ะเดี๋ยวนะยืนกับหัวอยู่บนเพดานแล้ววิ่งเข้ามาหาเหรอใช่นั่นแหละคือคุณครูคนนั้นที่เจอเขาบอกตัวโดนหนักขนาดนี้เลยกันมาสยองผมนึกตามผลลุกอ่ะผมไม่ได้เห็นเองนี่เขาเล่าให้ฟังครูเขาเพิ่งจะออกไปเขาเป็นครูสอนสอนวิชาอะไรสักอย่างจําจะไม่ได้ไม่ว่ามันจะไม่ได้ว่าคณิตหรือหรือกพอสอบพชอสักอย่างนี้นั่นแหละครับเขาก็เล่าให้ฟังประมาณนี้แล้วก็บอกอ้างกลับบ้านไปก็ไปบอกแล้วบอกคนในบ้านเธอเรียนบอกแล้วครับบอกบอกอาม่าบอกอีแล้วฮะพูดตามภาษาเด็กกันนะเออก็บอกครูบอกครูฝากบอกมาให้พาไปทําบุญหน่อยแล้วกันซึ่งจริงๆเ่ยผมไปทําทุกอาทิตย์อยู่แล้วแม่ผมจะมารับแล้วก็พาทุกอาทิตย์อยู่แล้วอผมไม่ได้บอกครูเขาจากนั้นกลับไปก็บอกอีเลยบอกปุ๊บเนี่ยเขาบอกอ่ะก็เดี๋ยวนอนนี่แหละเพราะตอนเย็นแม่ผมมาแม่ผมเขามานั่งคุยอยู่แล้วผมก็ยืนยืนอยู่บนชั้นลอยแล้วก็มองเขาคุยอะไรกับสักพักเหมือนเขาคุยกันแล้วเขาเงยหน้าขึ้นมามองแล้วก็ตะโกนบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาแต่เช้าก็ไปวัดแถวแถวตลาดปู่นั่นแหละครับที่เดิมวัดเดิมจับเอาไปทําบุญก็ปกติฮะทําบุญสังฆทานเสร็จก็กลับไม่มีอะไรเรื่องก็จบประมาณนี้แหละครับผมเบาๆหลอนเบาๆไหนๆก็ไหนๆแล้วเรื่องนี้นะฮะพี่โน้ตเนี่ยไปเล่าไว้ในรายการสถานีผีดุของพี่แจ็คนะฮะทีเนี้ยเรื่องของเรื่องเนี่ยพอดเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราก็ใครบางคนอาจจะได้ฟังทางรายการของพี่แจ็คแล้วฟังในรายการของผมแหละแต่จะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่พี่โน้ตเนี่ยยังไม่ได้เล่าเหตุการณ์ที่ไปเจอในขณะที่ถ่ายรายการมันอะไรยังไงสามารถเล่าได้ไหมหรือว่าไม่สามารถเล่าได้ถ่ายรายการรายการของพี่แจ๊คหรอเออเพราะว่าเพราะว่าต้องบอกแบบนี้ว่ารายการของพี่แจ๊คเนี่ยตรงเนี้ยคือไม่ได้ไม่ได้ส่วนใหญ่ไม่ได้ฟิกนะว่าจะถ่ายที่ไหนบางทีก็ไปถ่ายนอกสถานที่บางทีก็ไปถ่ายที่อื่นอะไรเงี้ยซึ่งสถานที่ไม่ต้องระบุเออออ่าไม่ระบุผมไม่ระบุแต่ทางรู้สึกไหมรู้สึกแน่นอนตั้งแต่เข้าไปผมเห็นเลยอ่าเกิดอะไรผมไม่บอกว่าที่ไหนด้วยอ่าก็คือมันเห็นเป็นมันจะเป็นชั้นสองข้างบนที่เป็นโถงข้างบนน่าจะเป็นห้องที่ไม่มีใครอยู่เลยตรงเสาอ่ะมันคือมันเห็นมันบางอย่างโผล่ผู้ผู้ผู้โผเห็นเป็นเงาโผล่ขาวใช่ไหมก็มองอะไรว่าเพราะเรานั่งอยู่ข้างๆเขาเนี่ยเขาก็กินข้าวอยู่ใช่ป่ะแล้วก็พอเราเห็นชัดเจนปุ๊บอ่ะเราก็นิ่งแล้วเรารู้แล้วว่าว่าว่าว่าคืออะไรใช่ไหมฮะเพราะถ้าสังเกตดีๆอ่ะในในในในคลิปที่ถ่ายทำมันจะมีบางช่วงผมจะเหลือไปดูข้างหลังอ่าผมจะรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่ามีว่ามีบางอย่างมันผ่านไปผ่านมาอืมผมเปิดแต่ผมรู้แล้วแหละว่ามันคืออะไรครับผมก็ไม่พูดอะไรกันในคนในทีมงานหรือจากนั้นก็จากนั้นก็เหมือนกับว่าอ่ะผมรู้แล้วว่าเป็นอะไรผมก็เลยแบบไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าเขาไม่ได้มาทําร้ายเราไม่ได้มาคิดวิธีกับเราพอเล่าจบแล้วจบก่อนจะกลับอ่ะก็เหมือนได้มีการทักทายกับกับคนในทีมงานคนนึงแล้วการสาวสวยนะฮะคือบอกเขาเหมือนกับน้องเพราะเขาบอกว่าใช่พี่ที่นี่มีที่ที่นี่มีเขาไม่ทําอะไรหรอกคุณจะที่นี่มีบอกเขาว่าอยู่ก็พี่เห็นด้วยเหรอเห็นตั้งแต่มาแล้วเออรู้ไหมก็เลยที่เพ่งให้น้องเขาดูตรงนั้นแหละเออใช่ส่วนใหญ่เขาชอบไปกินตรงนั้นอ่ะอ่ครับอะไรก็อะไรประมาณนี้บอกมันก็ดีแล้วก็ก็ดีแล้วหละคือเขาเขามีที่นี่เขามีที่อ่ะแต่โอ้โหแต่ที่แรงนะดูถือว่าถือว่าเป็นการไปยืนยันกับคนในพื้นที่ใช่เออถือถือว่าเป็นหนึ่งในการไปยืนยันกับคนในพื้นที่ว่าสิ่งที่คนในพื้นที่ตรงน
มีคนเดินมาหน้าบ้านเราแล้วเอาขวดน้ํามันจุดไฟแล้วปลาเข้าบ้านเราอย่างนี้ก็มีเรื่องอะถูกไหมอ่าใช่ถูกจริงเออแต่ถ้าเขาเดินผ่านหน้าบ้านมาแล้วก็มองเข้ามาเฉยๆเงี้ยแล้วก็เดินไปมันจะมีอะไรเออมันก็ไม่มีอะไรไงใช่เออนะฮะยิ้มให้ทักทายทักทายตามมารยาทเขาก็ชอบบางทีแบบเขายิ้มให้ด้วยอ่าครับบางทีก็มีมารยาทในต่างสถานที่อย่างนี้บางคนก็จะชอบแบบอะไรอ่ะเจอผีไม่เห็นมีอะไรเลยก็แล้วจะต้องมีอะไรอ่ะคือมันต้องมีอะไรด้วยหรอมันความหมายผมผมไม่รู้จะตอบไงแล้วยังไงพี่พี่พี่อยากมีเหรอหรือยังไงหรือหรือหรือยังไงพี่บอกผมดีอะไรเงี้ยนะฮะก็ประมาณนี้แหละนะฮะสำหรับใครที่อ่ะพอดีเลยผมเจอพี่ศักชัยจะให้บอกไหมกันชัยจะให้บอกไหมไม่ต้องบอกที่ที่ทีวีถามไปที่ที่ทีวีถามอ่ะตอนนี้ผมพูดพูดกับใครอ่ะอ่าจะให้บอกไหมเกิดเกิดอะไรขึ้นอาพูดได้พูดได้ไม่ก็พี่พี่เข้าใจว่าเธอพี่เข้าใจว่าแกตอบตอบตอบคําพี่มาตลอดเลยไงจึงคุยกันอ่ะเออมันคุยเหมือนคนคุยกันแต่พีพี่อ่ะพี่เขาจะเป็นเสียงแกเพราะเสียงมันขาดมันอารมณ์เสียงมันขาดให้หายผมจะบอกพี่โน้มแบบเป็นคําอยู่นะผมจะบอกพี่โน้มแบบนี้นะว่าเดี๋ยวก่อนผมถามก่อนพี่โน้มวันนี้วันอะไรอ่ะได้เปิดปฏิทินดูวะผมไม่ได้เช็คเลยวันนี้มัวแต่วุ่นวุ่นไงแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมใครใครใครเช็คได้ผมเนี่ยเช็คได้บ้างผมเปิดนี่นะแอปวันมงคลนะคุณผู้ชมคุณฟังดูนะเห็นชัดๆเลยนะอ่าบอกหน่อยบอกหน่อยวันนี้ผมดูหน่อยวันนี้วันที่สิบไม่นะมันมันมันมันไม่ได้เกี่ยววันพระวันโกนอะไรนะวันนี้ขึ้นขึ้นทั้งแรมครับเอางี้ป่ะขึ้นขึ้นทั้งแรมดูไม่รู้ว่ะพี่พี่เดี๋ยวนะวันนี้เหรอวันที่สิบใช่ไหมวันแรมสองค่ำเดือนไอ้โอ้โหเดือนไอ้ด้วยปีขานแรมสองค่ำอ่าอันนี้ปฏิทินไทยอ่าแรมสองแรมสองอืมปีขานวันที่สิบวันนี้เป็นสุกใช่ป่ะอ่าอืมคือผมจะบอกแบบนี้ว่ามันไม่ใช่พี่โน้ตคนแรกนะที่เจอเหตุการณ์แบบนี้เวลาคุยกับผมอะ่ะมีมีคนนึงโดนมาก่อนแล้วมีพี่เอโดนมาก่อนละทีหนึ่งลักษณะเนี้ยแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเป็นคนที่โทรมาดิวงานผมตอนไปถ่ายเรียลิตี้เออนะฮะคุยคุยอยู่ผมผมก็กําลังฟังคิวฟังงานอยู่เนี่ยก็กําลังฟังว่าแบบเออต้องการอะไรจากผมบ้างต้องการให้ผมไปทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยผมนี่ไม่ได้พูดเลยสักคําเลยมันอยู่ในโพสิชันของการที่ผมเป็นคนรับฟังนึกออกปะใช่ใช่วันนั้นวันนั้นพี่เห็นอยู่มันอยู่ในส่วนของผมที่ผมเป็นคนรับฟังอะ่ะก็อยู่เงียบๆเขาก็แบบอ๋อใช่ค่ะพี่วีตามเออวีวีวีเดี๋ยววีวีอ่ะพี่พี่ถามนิดนึงนะเอออ่าขณะที่มีพูดเนี่ยมีใครอยู่ในห้องปะไม่มีดิบ้าเหรอผมอยู่บ้านคนเดียววันเนี้ยอันนี้ไม่รู้นะว่ามีคนที่ยิงผมมาหรือว่าเสียงจากทางจากแทรกจากทางผมหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่เป็นเสียงหัวเราะแน่นอนเลยไม่ไม่ไม่น่าหัวเราะแน่นอนพอไม่มีไม่มีไม่มีไม่น่าไม่มีใช่ไหมโอเคแต่ไม่ไม่น่าใช่ไม่ใช่ใช่ทางวีหรอกเออไม่น่าใช่ทางวีหรอกเพราะเสียงมันชัดมากไม่ใช่เป็นทางนี้แหละจะบอกแบบนี้พี่เมื่อกี้ผมพูดอยู่ครั้งอยู่กับพี่ศักชัยกันหาเรียงนะฮะอันเนี้ยผมอะไม่รู้พี่เข้ามาฟังรายการผีเนี่ยอันเนี้ยคือพี่อยากได้อะไรพี่ฟังรายการผีแล้วพี่อยากไปเห็นผีหรือเปล่าผมจะบอกนี้ว่าการเห็นผีไม่ใช่เรื่องสนุกนะฮะผมจะบอกนี้บางคนบางคน,น,นบางคนเห็นผีบางคนเห็นสิ่งที่สิ่งที่คนอื่นไม่เห็นเนี่ยแล้วเขารู้สึกโอ้เห็นจริงหรือเปล่าวะเคยเห็นแต่ผีในหนังในละครอะอย่างที่พี่พี่เขาพิมพ์มาผมก็เชื่อว่าหลายหลายคนนะ่ะในประสบการณ์ชีวิตเจอแบบนั้นมาจริงๆนะฮะผมจะบอกว่ามีว่าพี่อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยชาตินึงเกิดมาขอเห็นผีสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะผมจะบอกพี่แบบนี้ว่าคนเห็นผีนะถ้ามันเห็นนะมันไม่มีครั้งเดียวในชีวิตครับยอมรับตลอดชีวิตนะยอมรับได้ไหมกับการที่คุณจะต้องเห็นแล้วเห็นไปตลอดชีวิตในจังหวะที่คุณต้องเห็นคุณเลือกไม่ได้นะว่าโอ้ยวันนี้แต่งหน้าสวยๆนะมาเจอกูใส่ชุดเดทมาเลยนะคุณเลือกไม่ได้นะฮะคุณเลือกไม่ได้นะใช่เขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่เห็นเขาได้สื่อสารเขาได้เขาเลือกให้คุณเห็นตามพละกําลังเท่าที่เขามีสะสมมานะคนเคยทําบุญค
พราะฉะนั้นนะอย่าไปล้อเล่นกับการคิมการพูดอะไรนะครับว่าโอ้ยไม่เคยเห็นผีนู่นนี่นะั่นคือมันมีหน้าวิธีให้เห็นผีถ้าอยากจะเห็นนะติดต่อผมหลังไม่ได้ผมชอบนะคนแบบเนี้ยจริงๆจริงๆผมอยากเจอจริงๆนะคนเห็นผีคนที่อยากจะเห็นผีแบบนี้เอาจริงๆนะแล้วเอาแบบอยากเห็นจริงๆนะผมอย่ามาร้องนะขอแล้วแล้วผมยินดีผมยินดีนะที่จะที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณนะอ่าผมยินดีที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณพาคุณไปเห็นผีแต่คุณยอมรับกับการทําพิธีต่างๆที่ผมจะพาคุณไปทําได้ไหมทําแล้วทําเสร็จแล้วไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรหลังจากการทํานั้นนะครับอ้าวไม่มีสิทธิ์ร้องด้วยไหมคนล้างไม่ได้ด้วยได้ไหมฮะถ้าทําได้ถ้ายอมรับได้ทักผมในเพจนะฮะเพจ Facebook นะวีซ่าชาแนลมาเดี๋ยวผมพาไปทําแล้วรับรองว่าการเห็นผีจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปให้คํามั่นสัญญาครับแล้วคุณจะได้เห็นไปตลอดอย่าเห็นเลยครับครั้งเดียวมันไม่คุ้มหรอกให้เห็นทั้งทีเห็นทั้งชีวิตเลยดีกว่านะโอเคพี่สักชัยกันหาเรียงนะฮะก็ตอบคอมเมนต์เรียบร้อยนะครับตอบด้วยความสุภาพทุกอย่างนะฮะตามแบบที่ผมเรียนหนังสือมาแหละผมก็เป็นคนพูดจาแบบเนี้ยไม่ได้แบบพูดจาแบบโอ้ยหักหาน้ําใจแต่พูดกันดีๆนี่แหละฮะก็ถ้าพี่อยากเห็นทักผมได้ผมให้ช่องทางการติดต่อแล้วเนาะพี่ติดต่อผมได้เลยชื่อเพจผมเนี่ยก็ตามชื่อเนี่ยก็จบลงไปแล้วสําหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story